Sophia Kids News Break. Home Rapid At Tons of Arms. Okay, continue. Nous allons parler des éclairs. Donnez des pouces en l'air si vous aimez cette vidéo et abonnez-vous si vous voulez en apprendre plus de sur le monde. Et cliquez dessus la cloche pour ne pas manquer nos vidéos de Kids News Break. Quand vous entendez une tempête ou voyez des éclairs au loin, ça peut être épeurant. Je ne l'aime pas beaucoup non plus, mais vous êtes-vous déjà demandé comment se produisent des orages? Eh bien, moi j'ai, donc discutons. La première chose, oui, la foudre est dangereuse et vous avez raison d'être prudent. La première règle d'un orage est de chercher un abri. Allez dans une maison ou une voiture au toit dur. Si vous n'êtes pas proche de un de ces éléments, évitez les grands arbres ou les structures et évitez les terrains élevés. Vous ne pouvez jamais savoir avec certitude où la foudre veut frapper, alors il est toujours préférable de se mettre en abri. Qu'est-ce que l'éclair vous demandez? Eh bien, avez-vous déjà traîné les pieds dessus le sol et faufilé dessus quelqu'un et les choqué? Vous faites essentiellement la même chose qui se passe dans les nuages. Dans les nuages, il y a des minuscules particules de glace qui se frottent et créent une charge statique. Les particules positives plus légères se déplacent vers le haut des nuages. Et les particules négatives plus lourdes se déplacent vers le bas. Quand il y a assez de charge entre la charge négative dans les nuages et la charge positive au sol, et ouah, la charge saute entre l'espace et nous avons l'éclair! Pendant que je regarde pour un abri, voici Nelly avec la météo. Eh bien, cela était choquant. Oh. J'y crois pas. Merci, Nelly. Il y a des bonnes nouvelles, cependant. La plupart des éclairs se passent de dans les nuages ou entre les nuages. Vous pourriez demander maintenant combien de puissance il y a dans une de ces foudres. Beaucoup! Une de ces foudres pourrait alimenter 56 maisons pour une journée. Un autre fait intéressant est qu'il y a environ 22 millions de foudres du sol au nuage par an. Alors maintenant que nous avons le foudre, quand est-il du tonnerre? Bien au-dessus de la foudre étant très puissant, elle est très chaude. Lorsque l'éclair se déplace, il chauffe immédiatement l'air qui l'entoure. Ces molécules d'air commencent à se déplacer très rapidement et poussent les autres molécules d'air très rapidement. Toutes ces molécules d'air qui se déplacent et se heurtent l'une contre l'autre font le bruit de tenaille. Maintenant que vous comprenez comment le foudre est créé, vous vous sentirez mieux dans la prochaine grosse tempête. Laissez-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Pour regarder ce vidéo en anglais, cliquez ici. Pour regarder quelque chose d'un peu différent, cliquez ici. N'oubliez pas de donner des pouces à l'air, abonnez à la chaîne et on se voit à la prochaine.